లో క్లియర్ గా చూడొచ్చు గోదావరి నదికి వరద పోటెత్తినటువంటి పరిస్థితి తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి వద్ద వరద ఉధృతికి ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ వద్ద అధికారులు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు ప్రస్తుతం పది లక్షల క్యూసెక్ల నీటిని సముద్రంలోకి అయితే విడుదల చేస్తున్నారు వరద ఉధృతికి పలు లంక గ్రామాలు కూడా నీట మునిగినటువంటి పరిస్థితి ఇకపోతే భారీ వర్షాల ధాటికి అటు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొత్తపేటలో సబ్ ట్రెజరీ కార్యాలయ భవనం కొంత భాగం కుప్పకూలింది కార్యాలయం వెనుక భాగంలో భోజనం చేస్తున్నటువంటి మహిళా ఉద్యోగి ఆదిలక్ష్మి అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు వికలాంగురాలు కూడా కావడంతో ఆదిలక్ష్మి వెంటనే కదలలేక శిథిలాల కింద పడి చనిపోయినట్లుగా తెలుస్తోంది ఈరోజు మధ్యాహ్నం ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి సుమారుగా మనకి ధవలేశ్వరంలో ఫస్ట్ వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ద డిశ్చార్జ్ ఫ్రమ్ ధవలేశ్వరం బ్యారేజ్ హ్యాస్ క్రాస్ టెన్ ల్యాక్ క్యూసెక్స్ సో ప్రికాషనరీ మెజర్గా మనం మనకి సిటీ లిమిట్స్లో ఉన్న బ్రిడ్జ్ లంక బ్రిడ్జ్ లంక నుంచి టోటల్ నూట ముప్పై తొమ్మిది మంది అలానే వెదులమ్మ లంక అక్కడి నుంచి ఒక ముప్పై ఒక మంది తర్వాత కేతవాన్ లంక నుంచి టోటల్ పంతొమ్మిది మంది వీళ్ళందరినీ కూడా రెస్క్యూ చేశాము తర్వాత ఉదయం మార్కెట్ కని వేట కని బయలుదేరిన నలభై ఏడు మంది వెదులంక పల్లి నుంచి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఇక్కడి నుంచే ఆల్కాట్ కళ్యాణ మండపంలో పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడి నుంచి మొబిలైజ్ చేసి సేఫ్గా తీసుకెళ్లిన వాళ్ళందరినీ కూడా అక్కడ పెట్టి వాళ్ళకి అన్ని అది మొత్తానికి గోదావరి నదికి వరద పోటెత్తుతోంది భద్రాచలం వద్ద రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసినట్లుగా సమాచారం దీని ప్రభావంతో ధవళేశ్వరం వారధ వద్దకు భారీగా పెరిగిన వరద నీరు రావడంతో నీటి మట్టం పది అడుగులకు చేరినట్లుగా సమాచారం అందుతోంది దీంతో ఆనకట్ట నూట డెబ్బై ఐదు గేట్లను పూర్తిగా ఎత్తివేసినటువంటి అధికారులు ఏడు పాయింట్ ఐదు సున్నా లక్షల క్యూసెక్ల నీటిని దిగువకు విడిచిపెడుతున్నారు ప్రస్తుతం గోదావరి వరద పరిస్థితిపై పూర్తి సమాచారం మా రాజమహేంద్ర ప్రతినిధి గోపి పూర్తి వివరాలు అందిస్తారు దాదాపు వారం పది రోజులుగా కురుస్తున్నటువంటి విస్తార వర్షాలతో వరద గోదారమ్మ గత పది రోజులుగా పొంగి పొరలుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ముఖ్యంగా ఎగువ ప్రాంతంలో కురుస్తున్నటువంటి వర్షాల నీరన్నీ కూడా వాగులు వంకల ద్వారా గోదావరి నదిలోకి వచ్చి చేరడంతో అటు భద్రాచలం వద్ద ఇటు ధవలేశ్వరం ఆనకట్ట వద్ద కూడా వరద నీరు ఉగ్ర రూపం దాల్చుతూ వస్తుంది అయితే ప్రస్తుతం వరద నిన్న ఉదయం నుండి కూడా కాస్త తగ్గుముఖం పడుతూ వచ్చినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ ఆగస్టు పదిహేను రాత్రి అధికారులు ఇచ్చినటువంటి తాజా సమాచారంతో బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి అల్ప పీడన ద్రోణి బలపడి వాయుగుండంగా మారిన నేపథ్యంలో రెండు రోజులుగా మళ్ళీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో వరద నీరు మళ్ళీ విస్తృతంగా వచ్చి చేరుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ముఖ్యంగా ఇది ఎన్ని రోజులు కొనసాగుతుంది ఈ వరద నీరు అన్న దాన్ని బట్టి ప్రస్తుతం ఈ ఏడాది చూసుకుంటే వరద ఉధృతి కొనసాగే అవకాశం ఉందని చెప్పి అధికారులు వెల్లడిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెలాఖరు వరకు కూడా ఈ వరద భయం తూర్పుగోదావరి జిల్లా వాసి వాసులను వీడే అవకాశం అయితే కనిపించడం లేదు ప్రస్తుతం చూసుకుంటే అటు ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో వాగుల భయం ఇటు కోనసీమ ప్రాంత నదీ తీర ప్రాంతాల లంక గ్రామాలకు వరదల భయం మాత్రం వెన్నాడుతూనే ఉంది ముఖ్యంగా ఎక్కువ శాతం వరద నీరు ఈ ఏడాది చూసుకుంటే ఎప్పటికీ దాదాపు పది రెండు పర్యాయాలు వరద ముందుకు వచ్చినప్పటికీ కూడా వరద ఉధృతి మాత్రం ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ చేసే స్థాయికి అయితే రాలేదు అయితే ఎగువ ప్రాంతాల్లో కనుక వర్షాలు పెరిగితే కనుక ఈ నెలాఖరు లోపల ఖచ్చితంగా వరద ప్రమాద స్థాయికి చేరే అవకాశాలు అయితే లేకపోలేదని ప్రతి ఏడాది కూడా ప్రమాద స్థాయికి చేరడం వెనక్కి పోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంది ఏది ఏమైనప్పటికీ వర్షాలు ఎప్పుడు తగ్గుతాయి ప్రజలకు వరద భయం ఏనాడు వీడుతుంది అన్నది మాత్రం వేచి చూడాల్సి ఉంది వీడియో జర్నలిస్ట్ నారాయణతో గోపి ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ రాజమహేంద్రవరం నుండి